Pino Rivera, dirigente de los Toros Linos, siempre una doble cartelera, es un retador, pero salir con, con dos victorias debe ser un tremendo sentimiento. Sí, sí, este, bueno, nos hacía falta, no habíamos jugado, gracias a, a Dios que se pudo jugar acá. Eh, bueno, cuando tú ganas, uno debe estar muy contento. Estamos pichando eh, y, al, y los batazos oportunos aparecieron ¿verdad? En, en momentos importantes. Ese batazo de Pito Bryan el año pasado, como tú bien mencionabas, eh, él como que después un honrón, la racha, eh, tremendo. Eh, Germán se mantuvo, a ver, eh, después no tenía todo el stop, pero se mantuvo. Paul, eh, Espino, eh, una gran salida. El relevo, los lanzadores hacen un buen trabajo, nos mantienen el juego. Y dos importantes victorias. Algo muy importante, tanto Espino como Germán completaron cinco entradas. El año pasado esa fue una de las claves de los, del éxito de los toros, que los abridores podían ir profundo y eso mantenía a los brazos descansados también en el bullpen. Sí, este, yo creo que los iniciadores siempre nos mantienen el juego este, y, y, y el staff. Yo te he repetido en muchas ocasiones que, que nosotros, perdón, que nosotros en, eh, a los bateadores le habíamos comentado que, que tuviesen paciencia, que estos juegos, tantos días sin jugar, eh, el ritmo no, ¿verdad? Este, el timing no, no, no llega. Que yo sabía que, que nosotros sabemos que el picheo nos va a mantener a lo que ellos agarran el ritmo y le damos un, por lo menos ¿sabes? anotar carrera y darle esa oportunidad al picheo que maneje con menos presión. Y en el caso de Espino, en el caso de, de Domingo, de Germán, ellos son agresivos, tiran strike, los muchachos saben que, que cuando ellos van a la loma podemos ganar y. Y, y qué bueno, de verdad que me siento contento porque ya la rotación, una vez vayamos jugando en eh, días corridos, nos vamos a establecer y detrás de un bullpen, una defensa que, que ha sido excelente también, vamos a tener chance a ganar, a ganar partidos. Tres casos positivos de COVID-19, algo que uno no, que se ha trabajado mucho para que eso no suceda. El reto de eso, de eh, tratar de que los contagios no sean mayores y sobre todo la conciencia que tiene que tener cada quien. Cuéntanos de, 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 esa, de ese proceso que ha sido bastante difícil para todos los equipos. Sí, eh, nosotros nos sentíamos muy bien porque creemos que estamos llevando bien el protocolo este, eh, de, inme, de, de inmediato. Bueno, cuando veníamos en camino nos informaron de las situaciones. Eh, eh, nos, nos sentimos nosotros, ¿verdad? Este, pues eh, tú lo sientes porque, porque en realidad nosotros eh, vamos, vamos, vamos llevando las cosas muy bien. Pero nada, este, los muchachos hablé con ellos, eh, tranquilo, nosotros estamos bien, vamos a jugar al béisbol, sabemos que, que esas cosas pasan, no solamente pasa en el béisbol, pasa hoy en día Puerto Rico, y, entonces eh, aquí mismo en República Dominicana, pero, pero estamos bien, qué bueno que salió una victoria y ahora eh, la, la, los muchachos que salieron con, 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 con problemas que ojalá va a hacerse las pruebas otra vez, porque ellos dicen que se sienten bien, pero se van a hacer las pruebas y, y de ahí vamos a seguir.